ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് കുഴിമന്തിയാണ് മന്തി മസാലയോ കുഴിയോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വീട്ടിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ വെച്ച് എങ്ങനെ ഈസിയായി കുഴിമന്തി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒന്നര കിലോ ചിക്കൻ ആണ് ഒരു കിലോ അരിക്ക് ഒന്നര കിലോ ചിക്കൻ എന്നുള്ള കണക്കിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ നാല് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആറ് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി അല്പം കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ചിക്കൻ നല്ല വലിയ പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് കാരണം മന്തിക്ക് അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് വലിയ പീസായിട്ടാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാഗ്നീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കൻ എല്ലാം നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ പീസും നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം മസാല നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത മസാല മുളക് പൊടി നാല് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാലപ്പൊടി ഉപ്പ് എന്നിവയായിരുന്നു കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയും കൂടി ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ പീസും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നമുക്ക് മൊത്തം ചിക്കനും ഇതുപോലെ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു മിനിമം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് റെസ്റ്റിന് വെച്ചേക്കണം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മസാലയൊക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ നൈറ്റ് വെച്ചിരുന്നാൽ അത്രയും നല്ലതാണ് മിനിമം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്തായാലും വെച്ചേക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മൊത്തം മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അളവിനനുസരിച്ച് എരി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ചിലർക്ക് ഇത്രയും മുള പൊടിയൊക്കെ വേണ്ടായിരിക്കും ചിലർക്ക് നല്ല സ്പൈസി ആയിരിക്കണം ചില വീടുകളിൽ അത്ര സ്പൈസി ആവണ്ട അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അരി ഏകദേശം ഒരു കിലോ അരിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു കിലോ അരി നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ അരി നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റെങ്കിലും മിനിമം ഇരുപത് മിനിറ്റെങ്കിലും നമ്മൾ കുതിർക്കാൻ വെച്ചേക്കുവാണ് ഇനി ഒരു ഇഡ്ലി ചെമ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഗ്രാമ്പു പട്ട ഏലയ്ക്ക എന്നിവ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓരോ പീസ് ചിക്കനും ഇതിലേക്ക് പറക്കി വയ്ക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് വേവണം അതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യണം അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം കുക്കറിൽ വെക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്രയും നമ്മൾ അതിൽ നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുക ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ദേ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റൈസ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഒരു ഉരുളി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ചു അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് കുറച്ച് നമ്മുടെ വയന ഇലയുടെ ഇല ബേസ് ലീവ്സാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനിക്ക് ചോറ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും ഒരു മണം ഒരു ഗുണവും കൂടെ വരും പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ അവിടെ നിന്ന് റെഡി ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം ഒരു സൈഡ് ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്യണം അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അതൊന്ന് തിരിച്ചു വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അടുത്ത സൈഡ് കുക്ക് ചെയ്യണം വലിയ പീസ് ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ആവിയിൽ വേവിക്കുന്നത് ഇത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ എടുത്ത എണ്ണയിൽ വറക്കും അപ്പോൾ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് നല്ല ഇതായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഉള്ളി വെന്തിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ സവാളയിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ക്യാരറ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് സവാളയും ഒരു കപ്പ് ക്യാരറ്റുമാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അതായത് ഒരു വലിയ ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞതും കൂടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ചെയ്ത് എന്തായിരുന്നു ആദ്യം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കുറച്ച് നമ്മൾ കുരുമുളകും ബേസൽ ലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ കുറച്ച് സവാള ഇഞ്ചി ക്യാരറ്റ് ഇത്രയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇതേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ അവിടെ ആ സമയം കൊണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വശവും മറച്ചു കൊടുത്തായിരുന്നു ഇപ്പുറത്തും മറച്ചു കൊടുത്തായിരുന്നു ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരി വാർത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ അരി നന്നായിട്ട്
ഒരു കപ്പ് ബിരിയാണി അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എന്ന ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് ജസ്റ്റ് ചോ അരിയെക്കാളും ജസ്റ്റ് മുകളിലിങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുകളിലോട്ട് നിന്നാൽ മതി വെള്ളം അത് കൂടുതലായി പോകരുത് കൂടുതലായാൽ നമ്മുടെ ചോറ് കുഴഞ്ഞു പോകും കറക്റ്റ് ഭാഗത്തിന് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ അളവിൽ ചേർത്താൽ മതി ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള അളവിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യ ഉപ്പൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഉപ്പ് പാകമാണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് വശവും തിരിച്ചിട്ട് ചിക്കൻ പീസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണയിലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതേ അപ്പോഴേക്കും ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ചോറ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ആദ്യം ഒരിത്തിരി നേരം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഫുള്ള് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയി ഇത് കണ്ടോ നല്ല കറക്റ്റായിട്ടൊന്നും ഒന്നും തൊടാതെ നല്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോറാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ഓരോ ചിക്കൻ പീസും നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പീസ് ഇതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അലങ്കരിക്കും അല്ല ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തീർന്നിട്ടില്ല ഇനി കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ പീസും ഇതിലേക്കൊന്ന് പറക്കി വയ്ക്കുകയാണ് ഇനി ആ എണ്ണയിൽ എണ്ണ നമ്മൾ ചിക്കൻ വറുത്ത എണ്ണയിൽ തന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളക് വാട്ടിയായിരുന്നു മന്തിക്ക് കാരണം അധികം എരിയില്ലാത്ത സംഭവം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ നോത്തിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ പച്ചമുളകും കൂടെ കടിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലപോലെ വാടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അധികം എരിയൊന്നും വരത്തില്ല ഇനി നമ്മളതേ നോക്കി ഇതാണ് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരല്പം കനൽ നല്ല പുകയുന്ന കനൽ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് ഇള ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ മന്തിയിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാണ് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് അടച്ചു വെക്കണം ഒട്ടും പുകയൊന്നും വരാൻ പാടില്ല കാരണം ഒരു സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ മന്തി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് ഇനി സാലഡ് ഉണ്ടാക്കാം അത് പേരിയിട്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇതിനായിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ നാടൻ തക്കാളി രണ്ട് പച്ചമുളകും കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി മാത്രം മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ പണി കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനുള്ള ചമ്മന്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി സാലഡാണ് ഇത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഈ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചി